各位大家好，手机做直播啊，它的内建镜头啊，不见得都能符合我们的需求。比如说，我们今天要做这个长距离的这个这个直播，那要做一个特写。那么这个手机的内建镜头就没有办法满足我们。我们在想说，是不是可以利用这个外部的这种 HDMI 的这种摄影机，将它的 HDMI 拉出来，然后呢，再透过这个 HDMI 的截取卡，收你的这个摄影机的 HDMI 连接到 HDMI 截取卡，进入到安卓。我们很好奇啊。这个脸书的 A P P 打开来，是不是可以抓到这一个 Sony 的摄影机的画面？打开脸书，那我们来仔细做个直播看看。直播，我们来看一下这个画面还是来自于这一个摄影机的画面。然后呢，我们再交换一下镜头，这个画面是来自这个摄影机？你看不是哦，你看。所以你看这个脸书的 A P P 啊，它没有抓到这一个外置的摄影机。那怎样的 A P P 才能抓到？这个就要用到这个第三方的 A P P， 比如说像这个 Camera Five Live 就可以抓到，像这种 Camera Five Live， 它就可以抓得到外置的这个摄影机。你看这个第三方的 A P P 啊，就可以抓到这个 Sony 外置的这个摄影机。那脸书的 A P P 啊，或什么 YouTube 的这种原生版的 A P P 是抓不到的。我们刚才用脸书 A P P 做实验呢、啊，原生版的脸书 A P P 在做直播的时候，它仍然是抓这个手机的前镜头跟后镜头，它无法抓到这个外置的这个 H D M I 截取卡，也就是说啊，它无法抓到这一个外部的这 H D M I 的讯号。只有第三方的直播的 A P P， 像 Camera f i r e Live 这种 A P P。才有办法抓到这一种外部的这个 H D I 的讯号。那我们现在想说，有没有办法，什么方法可以实现，让这些原生版的这个脸书的 A P P 或者是 YouTube A P P 直接抓到这个外部的镜头？我的想法是这样子：如果啊，我将手机的前镜头把它挖掉，用 H D M I 的讯号给取代掉它，当 A P P 在抓前镜头的时候，以为是抓到这个前镜头啊，事实上是抓到 H D I 的讯号。我们实际用这个手机的开发板做一个示意吧。你们在做手机的研发的时候啊，是不是用这么大的研发的板子去做这个测试的？那这个手机的前镜头啊，其实啊，它是透过这一个 MIPI 的这个界面，这个叫做 MIPI 的 interface。那我们就做了一个小板子啊，就是 HDMI 转 MIPI， 也就是说，原本这个是要接那个。CMOS 的 C sensor， 那我们现在用的是 HDMI 的讯号灌进去，这样子。好，我们来看一下这个开发板长得怎样子。我们先给它上电，然后呢，连接到这个电视屏幕来看，电视有出来了。这个就很像是我们手机的界面。然后我将这个摄影机的 HDMI 的画面灌到这一个这个这个地方 ，MIPI 的地方。灌进去，好，好，我们再打开这个 A P P 摄影机的 A P P 看看，哎、欸，有抓到画面呢，这个画面不是就来自于这个摄影机的画面，你看到有没有？好，那我们来实际用脸书试试看，这个是脸书，脸书的 A P P 打开来，好。然后这是我的账号，我就实际直播看看。刚刚啊，在做这个脸书直播的时候，是无法抓到那个 HDMI 的摄影机。我们现在看看说，这个直播的时候是否可以抓得到？哎，抓到了呢！你看这个脸书的直播的视讯的画面，就是来自于这个 HDMI 的画面了。其实啊，你现在也不用挖前镜头、后镜头啦。我们公司已经有做出一款没有前镜头跟后镜头的这个安卓的平板电脑，取而代之的就是这个有两个 HDMI 的输入。这个 HDMI 呢，取代掉这个后镜头；这个 HDMI 取代掉这个前镜头。到时候我只要将 Sony 的摄影机灌到这一个 HDMI 的输入的时候，脸书的 APP 啊就可以抓到。因为他以为他是后镜头啊，就可以抓到了，就这么简单。这款平板电脑非常特别啊，它有 Google Play， 你可以下载你要的 APP。比如说我打这个脸书，你可以这边下载
，下载完之后呢，就可以利用这个原生版的脸书的 APP， 透过这个 HDI 的摄影机去做这个直播了。好，我再把它打开来。好，我们来实际做个直播。这边有个直播，按下去。哎、欸，你看下面有画面嘛？因为我现在没，我现在没有将这个 HDI 的画面连接进来。我现在把它连接到这一个平板的这个。这个位置，这个就是后镜头，把它接进来。好，这时候应该有画面了。如果没有的话，我们再做一个 switch， 哦，这样就有了。好，然后呢，因为它现在是直视的直播，所以我要把我的摄影机啊转九十度，转成这样子就可以了。除了脸书之外，我们也可以用什么 Instagram 啊，那些也可以。好，比如说这个 Instagram 直播，这里之前下载好了，安家，好，这样子，按下去就可以直播了。像这种原生版的 Instagram 的 APP 啊，它就把这个 HDMI 的讯号当成是这个这个平板的后镜头。当我们用后镜头做直播的时候，它就抓到这一个 HDMI 的摄影机的画面了，是不是很有意思？我们刚才不是讲说把安卓手机的这个内建镜头把它挖掉，挖掉之后用 HDMI 转 MIP 的那个转接头连接进去。那是不是 HDI 的讯号就可以取代掉这个前镜头或者后镜头了？是的，我们已经实现了，就是这一台平板，这一台平板啊，就是将这个前镜头跟后镜头给挖掉，换成 HDMI 转 MIP 的这个转元件，把它连接进去。这时候啊，你就可以连接这个外部的这个 HDMI 的摄影机。这个方法就是骗这个 APP 啊，让 APP 以为它抓到是前镜头，结果不是啊，是这个外部的 HDI 的讯号。会用这样的用途啊，主要就是因为有一些视讯的 A P P 啊，它它没有办法提供这些什么 R T M B 啊或者精要的时候，我们就用这个方法来骗这些 A P P。我们测试 Skype， Skype 我们就按下载，我们就把它下载完之后就打开来。那这是我的 Skype 账号，我们实际做一个视讯会议的直播，这按这个视讯通话，这样子，这是我的手机，我、哦、这边按接受。还有啊，你要为了要节省，不想要折腾那些设定来设定去，那你就可以利用这个方式啊，我们就直接很直觉、很直觉的就连接这个外部的 HDI 的摄影机，是非常有意思的、啊。那目前呢、啊，这种方式只能做这个直视的直播，没有办法做横视的，因为这个还是有一些先天的一些限制的条件。当然啦、啊，用这样的方式来做的话。你的操作的一些习惯，就跟你的手机的那个习惯是一模一样。你手机怎么直播，它就怎么直播，就这么简单。